वेलकम टू एडिजोस एडिजोस में आप सभी लोग का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी से लेकर जून 2018 के सभी करंट अफेयर्स जिसमें हम यहाँ पर जो आपके लिए लेकर आए हैं टॉप हंड्रेड करंट अफेयर्स ठीक है तो जिसमें हम लोग सौ करंट अफेयर्स देखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जनवरी से लेकर जून तक वो हमने यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध कराया ठीक है तो वीडियो कौन तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा इससे पहले हमने जनवरी से लेकर जून के बाद से पहले हमने जुलाई से लेकर दिसंबर तक की वीडियो जो है वो ऑलरेडी उपलब्ध करा दी है तो आप उसको भी देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दिया या फिर इस वीडियो के अंत में आपको एक थंबनेल देखेगा जिस पर आप क्लिक करके जुलाई से लेकर दिसंबर तक के वीडियो जो है वो एक ही वीडियो में सारे प्रश्न आप देख सकते हैं ठीक है चलिए आइए देखते हैं जनवरी से लेकर जून तक के जो टॉप हंड्रेड प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं ठीक है चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है पशुओं और कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पशुओं और कृषि में जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा या इंजेक्शन थी उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो उसका जो नाम है वो कौन सा है तो वो है ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो दवा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने ठीक है अब ये नहीं बिकेगी पशुओं और कृषि के कृषि में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो उपयोग किया जाता था इस पर अब बैन लगा दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वह स्थान जहाँ की हल्दी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया आपको पता है जीआई टैग बिहार की शाही लीची को भी इस बार मिला है और बिहार के सिलाव खाजा ठीक है जो कि एक मिठाई है एक तरह की ठीक है ये मिस्टान में गिनती होती है इसकी सिलाव खाजा उसको भी जीआई टैग मिला है और सांगली जो कि महाराष्ट्र में है तो यहाँ की हल्दी को जो है जी टैग मिला है तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा बिहार की शाही लीची सिलाव खाजा और महाराष्ट्र की सांगली हल्दी ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर विदेश मंत्रालय द्वारा किस नाम से मोबाइल पर पासपोर्ट सेवा जो है वो आरंभ की गई है एम पासपोर्ट के नाम से स्टार्ट किया गया है ये वह देश जहाँ की महिलाओं ने उनतालीस वर्ष बाद स्टेडियम में बैठकर मैच देखा तो यह है ईरान नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला जो प्रश्न है यह है किसने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स दो का खिताब जीता है तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने आपको एक ज्ञात दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं 2018 के स्पोर्ट्स से रिलेटेड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो उपलब्ध कराया जो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है भारत का पहला ट्राइबल क्वीन का पुरस्कार किसे मिला तो ये मिला पल्लवी दुर्वा को नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना की आरम्भ जो है शुरुआत की है सूर्य शक्ति योजना किस राज्य ने की गुजरात ने स्टार्ट किया है किसानों के लिए नेक्स्ट है वह देश जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको बी ई एल कहते हैं उसने पहली विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है तो ये क्या है वियतनाम ठीक है वियतनाम ने किया है नेक्स्ट है किस नासा अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में अधिकतम समय बिताया तो इनका नाम है पेगी वेटसन अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वह राज्य सरकार जिसने व्यवसाय को सरल बनाने के उद्देश्य से बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया है तो ये किया है पंजाब सरकार ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश जिसने हाल ही में स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा की तो ये अमेरिका अमेरिका ने स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा की है और फेमिना मिस इंडिया दो का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है अनुकीर्ति वास ने फेमिना मिस इंडिया दो ठीक है नेक्स्ट है त्रि सेवा इंद्र 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है तो भारत और रूस के बीच है ये इंद्र 2018 जिसको त्रि सेवा इंद्र 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है उड़ान योजना के अंतर्गत यह हवाई अड्डा देश का सौवां नियमित सेवा वाला हवाई अड्डा होगा तो यह है पाक्योंग पाक्योंग जो है वह उड़ान योजना के अंतर्गत एक हवाई अड्डा है जो कि देश का सौवां नियमित सेवा वाला हवाई अड्डा होगा और अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है वह शहर जो सौवें स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है तो यह है शिलोंग नेक्स्ट है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस देश की टीम ने अपने नाम किया है तो ये किया है इंग्लैंड ने नेक्स्ट है वह राज्य जहाँ विश्व का पहला मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र का आरम्भ हुआ है यह है गुजरात अगला प्रश्न है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दो कब मनाया गया तो ये मनाया गया है इक्कीस जून को ठीक है हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो ये 21 जून को मनाया जाता है और इस बार भी 2018 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो साथ के साथ आप लाइक भी जरूर करते रहिए 
वह देश जिसमें वर्ष 2018 का जी सात सम्मेलन आयोजित किया गया तो यह किया गया है कनाडा में नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 जीता है तो ये जीता है सिमोना हलेब ने ठीक है रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों की शिकायतों के निवारण के हेतु जो लॉन्च किया गया ऐप है वो क्या है तो वह है रेल मदद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पुलिस संग्रहालय जो है वो कहाँ बनेगा तो ये दिल्ली में बनेगा और अगला प्रश्न है यहाँ पर ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा तो ये मॉरिशस करेगा नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए 2018 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत एक देशों की सूची में कितने स्थान पर रहा है तो ये एक स्थान पर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सेवा भोज योजना की शुरुआत की गई है सेवा भोज योजना की शुरुआत की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अगला प्रश्न है बीसीसीआई ने किस भारतीय खिलाड़ी को दो सीजन यानी 2016-17 और 2017-18 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है तो यह है विराट कोहली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक ने भारत सरकार की अटल भूजल योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की है तो ये की है छः हज़ार करोड़ रुपए अगला है एसोचेम के अध्ययन के अनुसार दुनिया में ई कचरे का पाँचवा सबसे बड़ा उत्पादन करता देश कौन है तो यह भारत ये एसोचेम के अंतर्गत हुआ है इसके अध्ययन के यानी इसकी स्टडी और रिपोर्ट्स के अनुसार जो दुनिया में ई कचरे का पाँचवा सबसे बड़ा उत्पादन करता देश भारत है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोप्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन से भारतीय खिलाड़ी जो है एक करोड़ रुपये के साथ 83 पोजीशन पर पहुंचे यानी तिरासीवें नंबर पर है तो यह विराट कोहली नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस जो केरल में सहायक कलेक्टर बनी तो यह प्रांजल पाटिल इस तरह के प्रश्न जरूर आप याद रखें कि जो पहली नेत्रहीन महिला या पहली महिला इस तरह की चीज़ें आपको याद रखना होगा नेक्स्ट है वह दूरसंचार कंपनी जिसने दूरसंचार विभाग में हंड्रेड परसेंट की अनुमति दी है ठीक है अनुमति प्रदान की है तो यह है आइडिया नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसको ईपीआई कहते हैं उसकी रेटिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो यह मिला है 177 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया गया है तो ये 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस भारतीय रिजर्व बैंक की पहली सी कौन बनी तो ये बनी है सुधा बालकृष्णन ये भारतीय इतिहास में सब पहली बार हुआ है कि रिजर्व बैंक में किसी को सी पद पर नियुक्त किया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल मंत्रालय सर्वेक्षण 2018 में भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन है तो यह कानपुर नेक्स्ट है सूर्य किरण तेरवा युद्धाभ्यास किन दो देश के बीच हुआ है सूर्य किरण तेरह जो युद्धाभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच है सूर्य किरण के नाम से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण दो की रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो यह इंदौर इंदौर को ये दूसरी बार मिला इससे पहले भी पिछले साल भी 2017 में भी इस रिपोर्ट में स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट में इंदौर को जो है वो पहला स्थान मिला था और इस साल भी उसको प्रथम स्थान ही मिला नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया तो एक मई को यह हर साल मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन दो जो है वो कहाँ मनाया गया तो लुम्बनी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पंद्रहवें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है तो ये किया है भारत ने वॉलमार्ट ने किस भारतीय कंपनी को 16 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया यानी खरीद लिया है तो अब वॉलमार्ट जो है वॉलमार्ट ने किसको किया है भारतीय कंपनी है ई कॉमर्स कंपनी जो कि फ्लिपकार्ट है ठीक है इसको उसने अधिग्रहित कर लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे ताकतवर लोगों की सूची जिस जो कि फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार है उसमें मोदी किस स्थान पर है तो मोदी जो है वो नौवें स्थान पर है यानी विश्व के सबसे ताकतवर लोगों की सूची में मोदी जो है वो नौवें स्थान पर है मोदी प्रधानमंत्री मोदी की बात यहाँ पर की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइंग टैक्सी विकसित करने हेतु उबर ने उबर एक जो कि कैब सेवा प्रदान करती है उबर जिस तरह से आपको पता है ओला तो उसी तरह से उबर है तो उबर ने जो है वो किसके साथ समझौता किया है फ्लाइंग टैक्सी के लिए नासा के साथ समझौता किया है नेक्स्ट है एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत के संस्थान पर है तो यहाँ पर भारत जो है वो फोर्थ पोजीशन पर है चौथे नंबर पर है नेक्स्ट है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में भारत के स्थान पर है तो यह ग्यारहवें स्थान पर एलेवेंथ पोजीशन पर है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में 
अगला प्रश्न है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन बनी तो यह है इंदु मल्होत्रा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा सत्ताईस वर्ष बाद अफसपा जो है वो कहाँ से हटाया गया ए एफ एस पी ए कहाँ से हटाया गया मेघालय से सत्ताईस वर्षों के बाद ये हटाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में पाँच पदक का आंकड़ा पार करने वाला पाँचवा देश कौन है तो यह है भारत ठीक है इससे पहले चार देशों ने जो है वो पाँच सौ पदक का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया था भारत ये पाँचवा देश बन गया है नेक्स्ट है इक्कीसवें कॉमनवेल्थ गेम 2018 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ तो ये हुआ गोल्ड कोस्ट में ठीक है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और इसमें भारत ने छियासठ पदक जीते हैं जिसमें छब्बीस गोल्ड है और बीस जो है वो सिल्वर है और बीस ब्रॉन्ज है तो याद रखिएगा छब्बीस बीस बीस जिसमें छब्बीस गोल्ड है और बीस सिल्वर बीस ब्रॉन्ज तो टोटल हो गए यहाँ पर छियासठ पदक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के लिए वाटर एटीएम पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है तो यह किया हरियाणा ने अगला प्रश्न है कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना तो यह भारत और आयुष्मान भारत मिशन के सीईओ कौन है आयुष्मान भारत या आयुष्मान आप कह लीजिए जो हेल्थ योजना जो भारत सरकार की आई है हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी अब तक की हेल्थ इंश्योरेंस योजना है दुनिया भर की तो उसमें जो है उस मिशन के सी किसे नियुक्त किया गया तो यह है इंदु भूषण ठीक है नेक्स्ट है किस देश ने फर्जी खबरों के लिए दस साल की जेल का प्रस्ताव रखा है तो यह मलेशिया ने रखा है ऐसा नेक्स्ट है दुनिया की सबसे लंबी रेतीली पत्थर की गुफा क्रेमपुरी की खोज कहाँ की गई तो ये की गई है मेघालय में अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे अगला जो प्रश्न है वो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत जो है वो किस स्थान पर है अठहत्तरवें पोजिशन पर है सेवेंटी नंबर पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौथी बार जर्मनी की चांसलर कौन बनी है तो ये बनी है एंजेला मॉर्कल तीन बार ये पहले बन चुकी है और ये चौथी बार बनी है नेक्स्ट है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2018 में भारत का स्थान क्या रहा है तो ये रहा है एक सौ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो ये न्यायाधीश गीता मित्तल को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अगला सवाल है कल्पना चावला अवार्ड किसे मिला है तो कल्पना चावला अवार्ड जो मिला है ये मिला है अनिता कुंडू को और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू की गई बेंगलुरु में शुरू की गई है भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस अगला प्रश्न है देश का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन कौन बना तो ये बना है जयपुर का गांधीनगर ठीक है नेक्स्ट वो गुजरात वाला गांधीनगर नहीं ये ध्यान रखेगा यह है जयपुर वाला गांधीनगर ठीक है तो यह लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन बना है नेक्स्ट है यहाँ पर वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है यह इक्यासवा यानी एटी वन एटी फर्स्ट नंबर पर है उसके बाद है तिरपनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया ये दिया गया कृष्णा सोबती को और याद रखिएगा चौवनवा भी दिया गया किसको चौवनवा जो दिया गया ये दिया गया अमिताभ घोष को अंग्रेजी में ठीक है और तिरपनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दो में दिया गया था ठीक है तो ये भी याद रखना है क्योंकि दो का ये जो पुरस्कार था ये दो हज़ार सत्रह की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था ये जनवरी फरवरी के आसपास का तो इसको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा वनडे शतक बनाने वाले कप्तान कौन बने तो ये बने विराट कोहली उसके बाद है उनहत्तरवा गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए जो अभी दो में दो में जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया जो उनहत्तरवा गणतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए तो ये थे आसियान के सभी सदस्य देशों के शीर्ष नेता आसियान के सभी सदस्य देशों के शीर्ष नेता इसमें मुख्य अतिथि थे नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया तो ये मनाया गया 25 जनवरी को और हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को तो जनवरी 2019 में भी पच्चीस जनवरी को ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा तो यह एक सौ सतहत्तर में अगला प्रश्न है महिला टी ट्वेंटी विश्व कप दो हज़ार अठारह की मेजबानी किस देश ने की तो ये की वेस्ट इंडीज ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी जलमग्न गुफा कहाँ खोजी गई तो ये खोजी गई मैक्सिको में ठीक है आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है वो किसे चुना गया है विराट कोहली को और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला स्पोर्ट्स रेडियो चैनल जो है वो कौन सा है तो वह है स्पोर्ट्स फ्लैसेज इसमें लगभग चालीस प्रकार के जो खेल हैं उनकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो पूरी कमेंट्री और बाकी जानकारी है वो इस चैनल पर कंटिन्यूसली दी जाएगी जैसे क्रिकेट कबड्डी फुटबॉल इन सभी खेलों की जानकारी 
इस पर लगातार मिलती रहेगी जो भी मैच चल रहा होता है उस सभी चीज़ों का अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा स्पोर्ट्स फ्लैसेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का पहला सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर तो यह है प्रत्युष ठीक है देश की सबसे लंबी सुरंग जिसकी मंजूरी मिली है और प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण भी कर दिया तो ये किया है जोजिला सुरंग के नाम से ठीक है जो कि लेह में प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया और ये कुल चौदह दशमलव दो किलोमीटर लंबी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग विश्व का सबसे बड़ा एम्फीवियस एयरक्राफ्ट किस देश में विकसित किया गया है ठीक है तो ये किया गया चीन में अगला प्रश्न है यहाँ पर पचहत्तरवा किस देश ने बिम्स्टेक 2018 की मेजबानी की है तो ये किया नेपाल ने और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विदेश से धन प्राप्त करने के मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश यानी सबसे पहला देश कौन सा है तो वो है भारत यानी विदेश जो है वो विदेश से धन प्राप्त करने में भारत अब नंबर वन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश जिसके एक सरकारी बैंक ने रोबोट संचालित पहला मानव रहित बैंक शुरू किया है तो ये किया है चीन ने आपको पता है इस तरह के कारनामे चीन ही करता है तो अक्सर इस तरह के सवाल का जवाब जैसे कि चंद्रमा का प्रा जो कृत्रिम चंद्रमा है इसका निर्माण की घोषणा किसने की चीन ने की कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा किसने की चीन ने की तो इस तरह के प्रश्न का अक्सर जवाब जो है आपको याद रहेगा नेक्स्ट है अमेरिका के उस राज्य का क्या नाम है जहाँ मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा तो यह है ओकलाहोमा ओकलाहोमा में अब जब मृत्यु दंड दिया जाएगा तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस देश में विश्व हिंदी सचिवालय इमारत का उद्घाटन किया तो यह है मॉरिशस नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार सर्वाधिक जीएसटी दर के मामले में 115 देशों में भारत जो है वो किस नंबर पर है तो जो जीएसटी सर्वाधिक दर है वो भारत उसमें दूसरे नंबर पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया ये किया गया है नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की संसद ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राष्ट्रपति पद की समय सीमा को समाप्त कर दिया है चाइना ने ये चीन ने किया ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलन शाह कप कप जो है उसका खिताब किसने जीता तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ये कहाँ हुआ था मलेशिया में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 विश्व कप 2018 किस देश ने जीता भारत ने जीता और अगला प्रश्न है यहाँ पर बजट 2018 के अनुसार भारत में किस स्थान पर रेलवे यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है यह बड़ोदरा में अगला है ग्रैमी पुरस्कार 2018 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला तो ये मिला ब्रूनो मार्स को नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की वेबसाइट जिसको पी इंडिया के नाम से वो वेबसाइट है पी इंडिया तो इस जो ये जो है कितनी भाषाओं में उपलब्ध है प्रधानमंत्री की जो वेबसाइट है पीएम इंडिया तेरह भाषाओं में उपलब्ध है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस खिलाड़ी को हाल ही में टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है स्टीव स्मिथ को स्टीव स्मिथ को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय कंपनी जिसने बिटकॉइन की तर्ज पर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किए जाने की घोषणा की है रिलायंस जियो ठीक है अगला सवाल है यहाँ पर दादा साहब फालके पुरस्कार 2018 जो कि मरणोपरांत दिया गया तो इससे किसे सम्मानित किया गया है विनोद खन्ना को नेक्स्ट है पैंसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला तो ये मिला श्रीदेवी को जिनका निधन भी हो चुका है उसके बाद बेस्ट फिल्म जो मिला है इसी पैंसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है ठीक है पॉपुलर वो है हिंदी मीडियम मूवी का नाम है हिंदी मीडियम और बेस्ट एक्टर जो है वो मेल के लिए मिला है इनको इरफान खान को इसी फिल्म यानी हिंदी मीडियम के लिए और फीमेल के लिए मिला है बेस्ट एक्टर जिसको आ, बेस्ट एक्ट्रेस आप कह दीजिए वो मिला है विद्या बालन को जो कि फिल्म है उनकी तुम्हारी सुलू इस फिल्म के लिए मिला है तो ये कुछ अवार्ड हैं जो इसको आपको याद रखना होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस देश ने हाल ही में कॉटन बर्ड्स पर रोक लगाई है तो ये लगाई है इंग्लैंड ने दोस्तों वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए नीचे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस के लिंक से भी आप बाकी वीडियो को देखिए जो कि पिछले जो कि जुलाई से लेकर के दिसंबर महीने तक का है ठीक है और और भी करंट अफेयर्स की वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है तो आप उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें नेक्स्ट है इसरो द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे वजनी सेटेलाइट यानी सबसे भारी सेटेलाइट का जो निर्माण किया है उसका नाम है जी सेट एलेवन ठीक है जी सेट एलेवन इसरो द्वारा सबसे वजनी सेटेलाइट है अब तक का नेक्स्ट क्वेश्चन है 
टी ट्वेंटी क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है वो है ऋषभ पंत नेक्स्ट क्वेश्चन है डोर स्टेप डिलीवरी योजना जो है डोर स्टेप डिलीवरी योजना इसकी शुरुआत कहाँ हुई तो ये हुई है दिल्ली में इसमें लगभग कई तरह के दस्तावेज जो आपको घर पर डिलीवर कर दिए जाएंगे आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया किसी भी तरह का ऑफिशियल कोई इस तरह का कोई कागज़ हो गया तो वो आपको डायरेक्ट आपके घर तक डिलीवर कराया जाएगा ये दिल्ली ने योजना शुरू की है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का आठवां राज्य जो है वो कौन है तो वह है बिहार ई सिगरेट आपको पता है ई सिगरेट के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में बारह हज़ार रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं तो ये एलिक्स एलिस्टर कुक ठीक है तो ये सभी प्रश्न थे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद